我们已经准备好文字档之后，使用置入指令就可以放进来。无论是文字档或者是 RTF 档都可以。点选档案，置入。老师这边呢，先选择 TST 文字档。刚才我是放在桌面。其实最好能够把你在编辑一个专案的时候呢，所有的档案，包括文字啊、图片啊。都放在一个资料夹里面，这样会比较好管理。好，这边选择 TST 文字档，你可以看到它可以读入的档案格式有哪些。好，包括像文字档、RTF 档，或者是 Word， 你可以看到它连最新的 Word 2007都可以支援。现在能够支援 Word 2007的档案，其实程式其实不多、哦。它已经可以支援到2007的版本。另外呢，你也可以读入 Office 97到2003的档案格式。我们这边可以不用读哈、哦，不用选。另外呢 ，PDF 档没有加密的 PDF 档也可以置入。好，选择0 0 1 .txt, 点 txt， 再点选开启旧档，你会发现滑鼠游标呢会出现。你在这个文字里面，文字档里面的内容，我们可以在这个地方呢选择要放置的位置，因为呢，当初我已经规划了一个两栏的版面了，所以我在这个地方点一下，就可以把文字放进来。来，我们这边放大看一下，你在使用缩放工具的时候哈，可以按空白加 Ctrl， 刚才有介绍过，但是如果是使用文字工具的时候不行。你可以放大检视看一下，它会帮你排好，用这些格子排好。这些格子呢，实际在印刷的时候是不会出现的。我们这边可以切换到预示模式哈，看一下，这个是预示模式，来缩小一下。好，预示模式。好，待会呢，我们再回头来调文字的属性，我们再切换回正常模式。哎，可是我所有的文字好像没有出现呢、啊，在最后这个地方呢，并没有出现所有的文字哈、哦。你看，时间轴和 Photoshop 中的图层浮，这后面应该是写浮动视窗吧？为什么没有出现？因为在这个格子里面呢，已经没有足够的空间来摆放了。那怎么办？怎么样去处理像这种一排文字呢？所谓一排文字，就是它内容已经超过文字框的范围了哈、哦。在很多排版软体，甚至像 Illustrator、CoDraw 里面都有这样的功能。如果文字超过容器的范围的话，在它的下方呢会有一个红色的十字。点选之后呢，好，我们在这个地方点选，点选之后，你可以看到滑鼠游标会带着后面的文字，你可以选择要放在什么地方。比方说，我放在这个地方，好，这样就可以了。这个就是设定你文字的流向。好，老师现在把这个部分删掉。删掉的方法是使用选取工具，点选之后，再按删除键。好，点选之后呢，再按删除键。我们再试一次，我们来看一下 RTF 档置入后会有什么样的情况。点选档案。置入，再选择刚才存的002点 RTF 档，选择开启旧档。如果你今天的 RTF 档里面使用一些特殊的字体的话，在你汇入到 InDesign 的时候，会出现像的讯这样的讯息，它会告诉你说已经使用预设字体来取代遗失的字体，但是你可以自己换，寻找字体。在这个地方呢，你可以看到文件中的字体是标楷体啊，标准的 regular 标标准的标楷体。那我们在这边呢，可以在这边可以设定说，我这边呢要换成什么样的字体？好，什么样的字体样式？你可以在这个地方改，然后按下完成。方法也是一样啊，我们在这个地方点选，就可以把文字呢放到适当的位置来。好，同样一排文字呢，点选，我可以选择放在这个位置。
。好，所以你会发现，其实它在编排上啊、哦，无论是 TST 档啊、哦，或者是 RTF 档的编排，置入方法都是一样的。好，那么我们接下来呢，可以针对这些汇入的文字呢做编辑。编辑的方法其实就跟我们在 Word 里面操作是很类似的哈。老师现在先把它圈选起来，圈选起来之后呢，你可以改变字体，在这个地方属性列啊，你可以在这边切换变成文字属性设定跟段落属性设定，这个是段落属性，好，这是文字属性。我这边呢先做一个简单的修改，比方说原本是标楷体。我这边改成姓名体或是正黑体啊，好，然后呢，在这个地方修改字体的大小，还有行距啊，每一行之间的间隔距离。等一下的属性呢，我们再继续介绍。待会请同学先练习到这个地方。